esse aumento da longevidade e todas essas aquisições, né, esses ganhos, será que isso já não é um nível de artificialização do ser humano? E aí, que se nós vamos combater uh, o transhumanismo, nós não estaríamos abrindo mão disso, que seria um lado positivo que a sociedade tecnocientífica nos deu, que é justamente esse contínuo de artificialização do humano que confere uma vida melhor a esse humano. E é um dos argumentos também que eles usam para poder defender essa espécie de artificialização ilimitada da vida. ponto de vista, a gente tem duas matrizes do humanismo. A primeira delas é uma matriz greco-latina, que está ligada aos gregos, aos romanos, à antiguidade, pré-cristã, e que está relacionado ao famoso homem vitruviano, que é a imagem do humano, né, que foi cunhado por um arquiteto romano chamado Vitrúvio, em que o humano está inscrito no centro né, de uma geometria, e os gregos e os romanos eles foram talvez os primeiros povos, sobretudo os gregos, que conferiram uma centralidade do humano no universo. Então, por isso que o humanismo né, ele vem da Grécia, porque é essa dimensionalização do humano em relação ao universo e o humano ele ocupa o centro. Né? Isso está nas tragédias, está na filosofia, está na literatura gregas, né, de modo geral. A gente pode se perguntar, bom, mas e antes dos gregos? Havia muitas religiões pagãs que imaginavam que o humano estaria disperso na natureza, nos seres vivos, nos vegetais, nos minerais e nos animais. E os gregos são os primeiros a criar esse tipo de dimensão. Cria toda uma, uma tradição de um humanismo que eu tenho chamado de humanismo grecolatino. Qual que é o humanismo que é um pouco mais diferente, embora muitos autores o trabalhem também? É um humanismo que ele surge com as religiões abraâmicas, ou seja, com o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Com essas religiões chamadas abraâmicas, a gente começa a ter uma fisionomia do humano, feito a imagem e semelhança de Deus. Então existe um certo espelhamento entre a divindade, um Deus supremo transcendental, e essa imagem humana que é né, de um humano que foi feito a imagem e semelhança desse Deus. O que, que é contraditório no humanismo? Né? E por isso já começam as críticas ao humanismo, que elas se aprofundaram com a modernidade, mas que elas, o humanismo, o termo humanismo ele já tem uma, algumas contradições. Porque quando nós falamos de humanismo, nós estamos falando de um conjunto de teorias, de visões de mundo que definem o que é o humano. Ora, mas se essas teorias elas surgem do ambiente grego e surgem do, da, das religiões abraâmicas, quer dizer que essa definição de humano não é necessariamente universal, porque está excluindo todas as diversas outras religiões e todas as diversas outras culturas que não seja a cultura grega ou a cultura latina. Né? A partir do século XVIII, a gente começa a ter uma certa definição de humanismo que tenta prescindir das religiões abraâmicas. E, mas também retroage a essa concepção greco-latina, que isso ocorre justo, sobretudo com os autores ali, os iluministas franceses, né? que vão definir uma ideia de humano né? é, desvinculada da visão religiosa e vão definir o humano como um centro também né? Do, da história, dos processos, né? é, como um todo e da natureza, mas só que já se apoiando mais na ciência, não tanto né? nas religiões abraâmicas. E essa é a herança que nós temos do século XVIII, mas é importante a gente imaginar que o humanismo ele teria mais de dois mil anos né, de vigência e a gente tem essa herança do século XVIII que passa muito pela racionalidade, pela, pelos iluministas, pela ciência, e, mas também diz respeito a essa centralização do humano no processo natural, no processo do universo como um todo. Essa visão do século XVIII para cá ela é curiosa e o historiador Yuval Noah Harari ele tem uma acepção específica de humanismo porque ele vai dizer que o humanismo ele não é, mesmo nessa acepção que vem do século XVIII até os dias de hoje, ele diz que o humanismo não é laico, ou seja, que o humanismo é uma espécie de religião do humano. E isso é muito complexo a gente desenvolver isso, mas em linhas gerais o que, que ele quer dizer? Ora, na verdade nós deixamos de criar um humano à imagem e semelhança de Deus, 
mas de uma certa maneira se criou uma certa santificação ou uma sacralização do humano enquanto tal. Então os discursos que parecem que são seculares, que parecem que não tem nenhuma adesão religiosa, no fundo eles guardariam um pouco daquela ancestralidade judaico-cristã, no caso ocidental, dessa definição de pessoa humana que estaria é, nesse ponto. Né? O que, que acontece então a partir do século XVIII e XIX, sobretudo no século XX? Começa a haver uma crítica do humanismo. Essa crítica no século XX ela surge sobretudo com um movimento chamado anti-humanismo. E o que, que seriam os anti-humanistas? São aqueles que estão criticando essa centralidade do humano e criticando essa pretensa universalidade dos discursos humanistas europeus ou do discurso humanista que se foi feito, a part... foi sendo construído a partir dessas duas grandes matrizes. Porém, esses autores, esse lugar de passagem né, que é considerado anti-humanismo, ainda não é o que vem a se convencionar como pós-humanismo. O pós-humanismo surge ali por meados dos anos 80, mas é sempre difícil a gente dar uma datação porque esses termos eles estão variando, eles já aparecem em outros autores de um modo um pouco mais flutuante. Mas, então, quais são as condições do pós-humanismo? Ora, justamente pensar criticamente o que foi essa história do humanismo, pensar num certo esgotamento do humanismo no século XX, por diversos fatores, e pensar, então, que nós estaríamos num lugar de pós. Né? Nós estaríamos num outro momento em que toda essa tradição do humanismo não é, é, tem sido e não está sendo mais suficiente para explicar a complexidade da situação humana em diversos aspectos. Eu costumo dizer que o pós-humanismo é um grande guarda-chuva que recolhe em si essas diversas tendências críticas de superação de outras visões alternativas em relação a essa grande é, vertente do humanismo. E é, dentro desse grande guarda-chuva nós temos é, a narrativa e a teoria, que é uma das teorias mais fortes e mais consistentes em termos de repercussão, né, que conseguiu construir uma tradição, que é o chamado transhumanismo. Definindo o transhumanismo, eu defini o transhumanismo como uma das vertentes de pensamento que pretende negar a natureza humana do modo mais radical que já foi concebido. Isso é o transhumanismo. E quando eu digo negar a natureza humana, é, eu estou falando do humano não apenas no sentido do homo sapiens, mas no sentido do, do gênero humano, ou seja, dos hominídeos como um todo. Então, de uma certa maneira, os transhumanistas eles estão lidando com questões que alterariam o gênero humano ao longo de sua constituição de mais de 2 milhões de anos. A gente poderia dizer então que os transhumanistas, né, e o transhumanismo é essa negação radical da natureza e como um todo, da natureza dos seres vivos também como um todo, e essa tentativa de criar uma vida artificial uma vida capaz de vencer a fatalidade biológica. Essa também é uma outra expressão muito usada pelos transhumanistas. E nós temos diversas fatalidades biológicas. O fato de nós envelhecermos, o fato de nós morrermos, o fato de nós sermos acometidos por doenças que são ainda incuráveis. Uma outra ideia do transhumanismo é uma ideia também de autoaperfeiçoamento humano. Então é que o humano ele estaria dentro de um telos, né? telos em grego quer dizer finalidade, fim, e a espécie humana né? e o gênero humano estariam dentro desse modelo de aperfeiçoamento. Sempre o humano poderia ir além da natureza, corrigir os problemas da natureza e se aperfeiçoar de uma certa maneira. Dentro dessas vertentes, então, um dos primeiros a cunhar o termo transhumanismo foi é, um autor chamado Julian Huxley. Ele é neto do Thomas Huxley, que é um dos maiores defensores da teoria de Darwin, da teoria da evolução. E, só que Huxley, o Julian Huxley, ele usou o termo transhumanismo num contexto que tem muitos conteúdos eugenistas, né? ou seja, que define uma certa purificação é, das raças. Né? Já se, ainda se usava o conceito de raças, né? meados do século XX. Nem todo transhumanista é eugenista, obviamente, mas essa é uma crítica que é candente e sempre se faz quando se fala de transhumanismo. Porém, muitos autores é, dizem né, que o primeiro grande autor, assim, o primeiro grande filósofo no qual os transhumanistas vão beber é o filósofo alemão Hegel. 
porque em Hegel existe, talvez em toda a história da filosofia, a filosofia hegeliana é a filosofia que mais fortemente nega o conceito de natureza. A filosofia hegeliana ela se, pos se posiciona como uma filosofia antinaturalista. A realização do espírito, que é a grande categoria hegeliana, é sempre uma realização por meio de uma negação da natureza, seja a natureza natural, a natureza cósmica, a natureza da vida ou a natureza humana. Então é como se Hegel fosse um grande padrinho dos transhumanistas, porque ali já tem uma base filosófica extremamente sólida, né? um dos maiores filósofos de todos os tempos, que está prevendo essa noção de negação da natureza humana. Existe também um outro grande filósofo que é vinculado aos transhumanistas, mas essa vinculação é mais polêmica, que é o filósofo alemão Nietzsche. Porque Nietzsche fala né, do Ubermensch, que seria o além humano, da transvaloração, da superação do humano enquanto humano, mas essa definição de Nietzsche como transhumanista é muito complicada e ela tem muitos problemas, porque no fundo o que, que Nietzsche está fazendo? Uma crítica ao humanismo cristão. E Nietzsche é um filósofo materialista, ele é um filósofo do corpo, da, dos sentidos. E uma questão muito importante para o transhumanismo é, e que permeia diversos discursos transhumanistas é o que nós chamamos de dualismo ou de negação do corpo. E isso vai ser muito é, visto hoje em dia, por exemplo, na alta tecnologia. Como você fazer um upload do seu cérebro para você continuar vivendo dentro de uma nuvem. Ora, então, na verdade, você está negando o seu corpo e o seu cérebro enquanto biologia. Ou você fazer um sequenciamento genético e acreditar que você pode desativar os telômeros e esses telômeros vai, vão retardar o envelhecimento celular do seu corpo. Então, você não vai ser imortal, mas você vai ser amortal porque a sua mortalidade vai ficar em suspenso e você não vai envelhecer. Isso, no fundo, é um ataque contra a natureza e uma negação do corpo. E Nietzsche é um filósofo que não está nesse tipo de pensamento. Ele está muito ancorado numa experiência sensorial do corpo. O próprio movimento transhumanista ele só vai começar por volta dos anos 80, de 1980, que aí começa a se ter pensadores, autores de diversas áreas que vão começar a criar essa grande mitologia transhumanista. Ele começa a tomar mais fôlego com o desenvolvimento, de fato, das novas tecnologias, sobretudo das tecnologias digitais. Hoje em dia, os transhumanistas vão beber em inteligência artificial, em inteligências digitais, né? e vão também é, se apoiar numa possível, eventual criação de uma superinteligência, que é aquilo que o filósofo Nick Bostrom é, estuda e que alguns teóricos de inteligência artificial e de novas tecnologias acreditam que possa vir a ocorrer. Uma superinteligência seria uma inteligência artificial geral que é, dominaria ou seria é, distribuída por toda a humanidade. Isso existe um debate muito grande em torno disso. Muitos acham que isso é uma ficção, de que essa superinteligência nunca vai acontecer, ou que ela é muito é, é inviável, ou que ela estaria muito distante. Só que o importante do transhumanismo, né, e por isso que é uma filosofia muito alocada no futuro, não é tanto a execuibilidade das suas teses, das suas conceitos agora. Eles estão tentando construir as condições de possibilidade para que o que eles defendem agora possa se realizar no futuro. Quando a gente fala, então, de transhumanismo, nós estamos pensando nesse projeto e que ele tem bases na ciência. Então, por exemplo, o Richard Feynman, que é um dos maiores físicos do século XX, ele tem uma famosa frase né, que diz, estou parafraseando, mas em algum momento será possível modelar o mundo átomo a átomo. O que os transhumanistas vão pensar, vão transpor isso para a biologia e pensar, talvez seja possível, em algum momento próximo ou distante, modelar a vida gene a gene. Então, por exemplo, o CRISPR, que é o método de edição gênica, que ainda não é uma realidade, mas hipoteticamente é uma possibilidade. Do ponto de vista da, da biologia, não há nada que negue o fato de que biologicamente é possível editar os genes, sequenciar esses genes e eliminar alguns componentes genéticos que é, queiramos eliminar, certo? Existe um debate aí interno em relação a essa questão do aperfeiçoamento. E muitos críticos do transhumanismo trazem essa questão no centro do debate. Porque, veja, né, esse aperfeiçoamento ele vai ser para quem? É, em defesa do quê? Né? E por que, que nós precisamos? Então, 
por exemplo, na filosofia da ciência, tem muita gente que diz que o transumanismo está é, transformando a ciência, a medicina, não mais numa ciência da cura, mas numa ciência da programação dos organismos. Então, você não está mais corrigindo aquilo que é um problema. Se você tem um câncer, você vai tentar combater esse câncer para é, extingui-lo. Né? Mas os transhumanistas já imaginam um certo aperfeiçoamento do organismo de modo que ele não tenha câncer ou não tenha outros problemas de saúde. E aí entra num debate ético. Então, o que eu acho importante é sempre a gente pensar no seguinte. Existem questões que são tecnocientíficas, e que são legítimas de serem pensados do ponto de vista tecnocientífico. Tudo que é possível pode vir a ser realizado. E existe um debate que é ético e político sobre os limites disso daqui e como nós vamos operacionalizar isso e qual é a fatia da humanidade que vai ter acesso a isso. Hoje em dia, os transhumanistas têm se falado muito, então, da ideia de seleção artificial. O que é importante ressaltar é o seguinte, a noção de seleção artificial já está em Darwin. A primeira parte do Origem das Espécies é sobre seleção artificial. Então, Darwin, que para mim é o autor da teoria, de uma das teorias mais importantes da história da humanidade, Darwin, ele, se ele vai criar uma nova teoria que é sobre a seleção natural, ele precisa fazer a sua contrapartida e ele, então, vai pensar a seleção artificial. Essa primeira parte da origem das espécies, ele o faz de um modo muito tímido, porque ele vai falar do quê? Por exemplo, dos criadores de gado que usam ali cabeças, novi, cabeças de gado que são mais produtivas e colocam aquelas cabeças de gado para cruzarem entre si. Só que existe uma outra obra de Darwin, que é chamada A Ascendência do Humano, do Homem, que é a obra na qual Darwin vai tratar um pouco mais da civilização humana e do papel do que a gente chamaria de seleção artificial, que são, é, é isso que eu mencionei, são essas diversas artificializações que o humano já está produzindo e esse descolamento do humano que se torna um ser desnaturado, esse descolamento do humano em relação à natureza. A origem das espécies e a ascendência do homem tem que ser lido, são duas obras que precisam ser lidas de modo complementar. Porque numa o Darwin está fundando a sua teoria, que é a originalidade da sua teoria, e na outra ele está também pensando como que as artificializações do humano concorreram para a sobrevivência do humano. Esse é um argumento dos transhumanistas. Eles querem dizer, então, na verdade, que nós já somos tão artificiais que a pressão evolutiva da vida não ocorre mais em nós da mesma forma que ocorria nos nossos ancestrais de 100 séculos atrás ou milhares ou milhões de anos atrás. Né? Pensando no, na hominização como um todo, no processo de, da formação dos hominídeos. Né? Então, é quase como se eles dissessem o seguinte, bom, na verdade, o momento que nós chegamos, a civilização humana já opera por seleção artificial. E o momento que nós chegamos... Talvez a seleção artificial ela já é a nova seleção natural, porque ela já é o modo pelo qual a natureza faz com que o humano sobreviva e ele cria condições de sobrevivência. E um dos argumentos transhumanistas, que é um argumento muito polêmico, eu quero deixar isso muito claro aqui para tomar cuidado com isso, que é o seguinte. Eles dizem o seguinte, que é, como a pressão evolutiva ela, ela enfraqueceu, ela não é tão forte, é, muitos humanos daqui para frente, eles vão sobreviver e eles vão viver com problemas de saúde, com uma, de modo mais frágil, porque o arsenal artificial da civilização vai condi criar condições para que essa pessoa, uma, na sociedade rural no século XIX, no interior de São, do Brasil, em muitos lugares periféricos, pobres, miseráveis, ainda hoje no mundo, ainda as pessoas morrem de de fiteria, de uma gripe, alguma coisa assim. Se a gente tem, pressupõe que vai, essa artificialização ela vai se expandir, pressupõe que muitos humanos vão sobreviver. Então, é como se a segunda natureza artificial ela se tornasse a primeira natureza. Porque se nós não tiver, tivermos artificialização, essas pessoas não vão é, sobreviver. Elas sequer sobreviveriam e elas sequer teriam uma vida digna, etc. Mas veja, isso é bem cuidadoso que a gente precisa ver isso, porque é como se estivesse dizendo que necessariamente você precisa artificializar para poder gerar a sobrevivência da espécie, etc.
Eu gosto de pensar o trans, do transhumanismo, não como uma evolução de aperfeiçoamento, mas como uma rede, como uma articulação de seres humanos e não humanos. E isso tem diversos autores que têm pensado nessa linha. A Dana Haraway, que é uma autora muito importante para mim, ela fala de um pensamento compostista. Ela é uma crítica do especismo, né? ela, de descentralização do ser humano, e ela está pensando o ser humano como uma espécie companheira de outras espécies, de outros seres vivos. E ela fala de um compostismo, ou seja, de, o ser humano é composto. Né? Nós somos feitos de bactérias que não têm DNA humano. Nós estamos o tempo todo na interface, na transição, na transicionalidade de diversos outros seres vivos que estão dispersos na Terra. Então eu gosto de pensar o transhumanismo nessa chave, como se fosse uma desintegração do antropocentrismo, ou seja, da centralidade do humano, numa rede de outros agentes e de outras agências não humanas. Químicas, físicas, biológicas, animais, vegetais, minerais, etc., e aí isso vai um pouco para o conceito que eu tenho desenvolvido de mesoceno, que isso está ligado ao chamado antropoceno, que seria uma nova época da Terra, que já né, pressupõe um impacto negativo do humano na Terra como um todo. Só que o antropoceno ele não é um termo muito bom, porque ele pressupõe também essa centralidade do humano. É como se a gente tivesse o humano alterou a Terra, do ponto de vista negativo, a gente saiu do Holoceno, que tem 12 mil anos, e estamos ingressando agora no Antropoceno, que é essa época da Terra, que é caracterizada pela ação negativa do humano. Só que se nós estamos começando uma nova época da Terra, e chamando essa época de Antropoceno, é como se nós continuássemos dentro da imagem antropocêntrica, que é uma imagem lá do humanismo, né? que vem da tradição de centralização do humano. Então eu tenho usado esse conceito de Mesoceno, Meso em grego quer dizer meio, para se dissolver ou se diluir essa centralidade do humano, que essa seria a única maneira de salvar o humano de si mesmo, ou seja, da sua própria ação negativa no mundo. Enquanto o humano achar que ele é o centro, ele vai achar que ele não vai se extinguir, que ele é inerradicável. Enquanto ele acreditar que ele seja inerradicável, ele vai concorrer para a própria extinção dele, porque ele não vai perceber o quão frágil que ele é. 